interactúa con nosotros por nuestras redes sociales. La hora clave, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Lobovisión. Dámelo. Sí, gracias por el contacto a todas las personas que sintonizan a esta hora Globovisión. Efectivamente, el contacto lo realizamos desde el auditorio del Ministerio Público, donde ya hizo acto de presencia el fiscal general de la República, Tarek William Saad. Pues aquí está acompañado por el general Olivar del Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana y de Sergei Anthony y Seil Candion, que son agregados policiales de Francia. El tema del día de hoy pues será el desmantelamiento de una banda de narcotráfico, pues también recordemos que el fiscal general de la república en su memoria y cuenta que realizó la semana pasada pues aseguró que desde hace cinco meses que tiene a cargo del ministerio público van 100 privados de libertad y pues han realizado 82 órdenes de aprehensión allí también mencionó los avances en la lucha contra la corrupción como PDVSA, Andorra y Cadivin Sencoex este aseguró que eh, el daño patrimonial fue más de 15 mil millones de dólares. Escuchemos de inmediato declaraciones del Fiscal General de la República. En el marco de nuestra lucha por la justicia y en este caso muy concreto en el combate a un flagelo terrible como es el del narcotráfico, anunciar el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas que desde Venezuela operaba hacia Europa y el Medio Oriente. Quiero de entrada concluir que esta red que traficaba cocaína tenía la complicidad de funcionarios aeroportuarios venezolanos y ciudadanos extranjeros que desde Caracas, repito, eh, llevaban esta cocaína hacia Europa y el Medio Oriente. Quiero especificar que efectivamente están identificados y detenidos los principales capos de, este, de esta red, que son Mohamed Nazar Fares y Oser Murat. Este último Oser Murat pudiera decirse que es el principal cabecilla de esta red Gracias a una orden de aprehensión librada por el Ministerio Público y una alerta roja llevada también a través de Interpol, fue detenido. En este momento se encuentra en el aeropuerto de Azerbaiyán y estamos haciendo todas las diligencias respectivas para su extradición a Venezuela. Quiero destacar pues el trabajo conjunto hecho por el Ministerio Público, la Dirección eh, Antidrogas, nuestros fiscales, con el apoyo incondicional en este caso del de Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y su responsable, el General Arturo Olivar. Igualmente quiero agradecer el apoyo que nos han brindado los agregados policiales de la Embajada de Francia. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente... La, la manera, el móvil de esta trama era mover esta, esta droga hacia Europa teniendo como lugar, vamos a decir, de tránsito Francia. Y obviamente pues eh, las alarmas se habían disparado sobre este tema y quiero decirlo con vergüenza realmente. Ya... El ciudadano Oser Murat estaba identificado por las fuerzas de seguridad venezolana. Contra él incluso había ya pesquisas para su aprehensión. Pero ¿qué ocurrió? Y eso nos lo han revelado los fiscales del Ministerio Público que trabajaron este caso hace ya unos meses atrás. Recibieron una orden, oigan bien, recibieron una orden de la pasada gestión del Ministerio Público, nuevamente ocurre el tema. Ya había ocurrido con Joel Palmar. Nuevamente tenemos entonces que 
en la anterior gestión del Ministerio Público, nefasta gestión del Ministerio Público, no solo fue cómplice con los delitos de corrupción, sino también de narcotráfico. Puesto que, a pesar de que había suficientes indicios para la captura de Oser Murat, suficientes elementos, no se libraron, simple y llanamente, las órdenes de aprehensión. Y puedo decir que, con la captura de Jorge Nava, con 7 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de París, el 6 de enero del año 2017, y la captura de la ciudadana Fabiola Urquiola, con 30 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de Beirut, el 11-5 del año 2017, estaba la anterior gestión a la nuestra, al mando del Ministerio Público, con estos dos, con estas dos capturas, ellos vinculaban a Oser Murat como el jefe de este cartel o de, este, de esta red de tráfico de drogas. Sin embargo, simple y llanamente no se, orde, se ordenó no profundizar en este caso. Se relevó, oigan bien, se relevó en el segundo caso al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional que tenía adelantada la investigación y se le asignó a otro órgano de investigación que engavetó este lamentable incidente, pero de forma afortunada hay un nuevo Ministerio Público que quiere hacer las cosas bien, de manera coordinada y en equipo, porque es, es voluntad del Estado venezolano, es voluntad del Estado venezolano el combate al narcotráfico, en todas sus maneras. Y en este sentido podemos revelar que en este momento hay 14 detenidos de esta red de tráfico de drogas de Europa al Medio Oriente. 14 detenidos en Venezuela y 4 detenidos en el exterior, lo que nos da un gran total, en este caso, de 18 detenidos y 4 órdenes de aprehensión por materializar. En este sentido, el ciudadano Mohamed Nasser Fares, ¿verdad? Otra y otra persona que está, se le libró una orden de aprehensión, serían los principales financistas de esta red, es decir, los que compraban la droga. Y Oser Murat, ¿verdad? Detenido, repito, también sería el máximo coordinador de la red, encargado de la parte operativa, garantizar el envío y su recepción en el país de destino. Igualmente hemos detenido, repito, y... Yo creo que se le ha aceptado un duro golpe a quienes dentro de la seguridad aeroportuaria en Caracas participaban de estos hechos, porque son cinco tramas las que hemos descubierto. Tres ya detectadas y desmanteladas y dos en etapa de investigación. Vean ustedes que de los 18 implicados, al menos nueve, la mitad, pertenecían a la seguridad aeroportuaria. Todos identificados y detenido. Ahora, esto tuvo varias etapas. La primera etapa fue Caracas, destino a Turquía. El 18 de enero, funcionarios adscritos a la Unidad Especial Antidrogas de Vargas, con sede en el aeropuerto de Maiquetía, lograron la captura de dos personas que transportaban 30 panelas de cocaína en dos maletas de mano. Es decir, el móvil, la modalidad que usó esta red era algo así como el de narcomulas. Utilizaban personas a través de sus maletas de viaje para el transporte ilegal, obviamente, criminal de esta sustancia. En este caso estamos hablando de 32 kilos 767 gramos. Ellos se disponían a abordar un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines con destino a Estambul y fueron aprendidos. Identificadas estas personas como Yoleni Anaís Santiago Camacho, y Juan Pablo Díaz Colina. A través de las investigaciones que comenzó a adelantar el Ministerio Público, se detectó la complicidad de los funcionarios del aeropuerto con estas personas. Se pudo verificar que la droga fue ingresada en la zona de embarque, ¿verdad? en un pipote de basura, se colocó en los baños de damas y caballeros para posteriormente ser recogida por estos pasajeros. Es decir, ya tenían una modalidad que seguramente venían trabajando desde hace un tiempo. En vista de estos hechos, entonces se captur fueron capturadas en el aeropuerto las siguientes personas. Alberto Ramírez, empleado de mantenimiento de la empresa Splendor. Yusmelis Bolívar, empleada de mantenimiento de la empresa Splendor. 
Rommel Roja, oficial de seguridad aeroportuaria. Adrián López, oficial de seguridad aeroportuaria. Antonio Ramos, oficial de seguridad aeroportuaria. José Díaz, oficial de seguridad aeroportuaria. Y Alexis Paez, sargento segundo de la Guardia Nacional, perteneciente a la Unidad Especial Antidroga, número 45 de Vargas. Todos están privados de libertad y todos fueron presentados el día 20 de enero ante el Tribunal Tercero de Control del Estado Vargas, que admitió la precalificación fiscal por los delitos de tráfico agravado, de sustancia estupefaciente y psicotrópica y asociación, y decretó obviamente la medida judicial privativa de libertad con el aseguramiento de las cuentas bancarias de todo lo que he mencionado. Pero vean esto, esa fue una primera etapa, luego vino una segunda etapa, por eso decimos que es una red vinculada no solo al tráfico de drogas en Medio Oriente, sino a Europa. En la segunda etapa aparecen dos países, el Líbano y Francia, vinculados en esta red. Se siguen las investigaciones y la imputada Yolenni Santiago, bajo la figura de la delación, es muy importante esta figura a nivel procesal, contemplada en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, aportó la investigación a la investigación elementos que nos sirvieron para identificar a otros miembros de esa red, entre ellos el ciudadano Osel Murat, ¿verdad? quien tiene doble nacionalidad, como uno de los principales líderes de esta red. Este señor tenía antecedentes policiales por tráfico de droga a partir del año 2012. Sin embargo, como dije, gozó, gozó de la protección de la anterior gestión del Ministerio Público y a pesar de, de estar identificado, a pesar de haberse librado pesquisa contra él, simple y llanamente pues no se movió a nivel fiscal en esta institución en el pasado nada que concretase su detención, pues ahora sí se logró, repito, se encuentra detenido en el aeropuerto de Azerbaiyán porque quiso in ingresar a Rusia, ¿verdad? Y gracias a la orden librada por el Ministerio Público, la alerta roja se encuentra allí y vamos a, como dije, estamos haciendo ya las di diligencias respectivas para su extradición. Por cierto, quiero recordar que Venezuela cumplió con todos los elementos para que el ciudadano Joel Palmar, quien ha cometido delitos de tráfico de drogas de Venezuela hacia República Dominicana, sea extraditado hacia Venezuela. Todavía Colombia no lo ha entregado, no sabemos por qué, pero ya hemos cumplido con las, los requisitos de ley para que este ciudadano pague por sus delitos en Venezuela. En el caso del Líbano, recordemos que hubo una ciudadana detenida, una octogenaria, ¿Se acuerdan de ese caso? Albertina Martínez, una ciudadana de más de 80 años de edad. Ella fue aprendida en Beirut el 22 de diciembre con 31,450 kilogramos de cocaína. En el interrogatorio, ella afirmó, esta octogenaria, que le iban a pagar 6.500 dólares por transportar la droga. Pues bien, se ha determinado que esta ciudadana está vinculada a esta red de tráfico de drogas de, repito, Caracas, Medio Oriente, Europa. En el caso de Francia, el 5 de febrero en el aeropuerto Charles de Gaulle de la ciudad de París fueron aprendidos los ciudadanos Ercan Ormer y la ciudadana Emine Dilek Karadeniz, ambos de nacionalidad turca quienes transportaban la cantidad de 21 kilos 960 gramos de cocaína oculta en las maletas. Estos ciudadanos hacían escala en París mientras se dirigían a Estambul, Turquía. Y como verán, este, el tránsito París como destino de Europa hacia el Medio Oriente era usado pues, por esta gente hasta que efectivamente, gracias a la cooperación que he reconocido pues, de, de todos los organismos involucrados, entre ellos obviamente eh, el propio Estado francés, a través de sus agregados policiales en Venezuela, logramos ubicar y vincular a todas estas personas que estoy aquí mencionando. Quiero resaltar que el kilo de cocaína en Francia, detectado allá, tiene un valor aproximado de 60 mil euros, y en Turquía 8 mil, 80 mil euros. Al momento de la aprehensión de la ciudadana Dilek Karadeniz, 
Lamentablemente, fíjense, esta señora embarazada de cuatro meses informó ante la policía francera, francesa haber sido reclutada por su primo Oser Murat. Por, por eso decimos que este ciudadano Oser Murat pudiera ser el principal cabecilla de esta red. Y informó que ya había efectuado un primer viaje en agosto del año 2017, transportando 10 kilogramos de cocaína, diciendo igualmente que le iban a pagar 20 mil dólares por transportar y entregar la droga a una persona en Estambul. Como se verá, pues en esta segunda etapa se logró a través de la alerta roja solicitada por el Ministerio Público la captura de Oser Morat, ¿verdad? Quien, como dije, fue detenido huyendo en la ciudad de Bakú, República de Azerbaiyán, el pasado 22 de febrero, cuando se disponía a viajar a Moscú. Igualmente quiero destacar, en esta misma red, en base a las investigaciones adelantadas, fueron aprendidos en una operación conjunta en tres estados los siguientes ciudadanos, en el Zulia, Ramona Catalina Ávalo González, que fungía como coordinador de la red de narcotráfico, en Lara, Eduard Alexander Cordero Llanes y Tomás Ignacio Concha Sanabria, coordinadores directamente vinculados con el caso de la octogenaria detenida en Beirut, Líbano. Ya fueron aprendidos. En Falcón, Mohamed Nasser Fares, segundo capo de esta red. En otro operativo, en Vargas, fue detenido Carlos Enrique Hernández Dama, funcionario de seguridad privada del aeropuerto. En tal sentido, nosotros eh, podemos decir que hay un balance importante, ya para concluir, de este, de esta, de este combate también al flagelo del narcotráfico. No solamente es la corrupción, no solamente son los delitos de violaciones a derechos humanos, no solamente son los delitos comunes que pueden estar azotando a Venezuela en el día a día, también es este flagelo terrible que azota a la humanidad, como es el, el flagelo del narcotráfico. Entre agosto y diciembre se duplicó el promedio mensual de incautación de drogas con respecto a los primeros siete meses del año pasado, es decir, de enero a julio. Entre agosto y diciembre del año pasado, las órdenes de aprehensión por caso de droga se duplicaron, repito, se duplicaron con respecto a los primeros siete meses del pasado año. Y si vamos por enero y febrero, bueno, vean ustedes cómo hemos avanzado. Se han destruido 27 laboratorios clandestinos, tres campamentos, así como tres sembradíos. Así que, queridos compatriotas, esta es una importante información que hemos querido compartir con todos ustedes porque revela una voluntad de Estado, una voluntad de todas las instituciones públicas del país, Ministerio Público, Poder Judicial, órganos auxiliares, de enfrentar este flagelo hasta las últimas consecuencias y que se siente un precedente sin lugar a dudas en este país. Quien ose utilizar a Venezuela como territorio para el narcotráfico va a ser severamente castigado y será perseguido dentro y fuera de nuestra frontera. Y así lo estamos demostrando. Muchas gracias. Bien, escuchaban declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, pues quien anunciaba el desmantelamiento de una red de tráfico de droga que operaba desde Venezuela hacia Europa y el Medio Oriente. Pues asimismo aseguró que fueron aprendidos dos personas, pues por su, supuestamente los cabecillas de esta banda. Y por este caso, pues se encuentran detenidas 14 personas en Venezuela y cuatro en el exterior por presuntamente estar implicados en el caso. Asimismo, se fueron librados cuatro órdenes 